nos encontramos este mes con, en la factura de energía, de luz de la cooperativa, un aumento del 35%, un aumento en, en, en el ítem eh, capitalización de acciones de la cooperativa. Nos tomó a todos por sorpresa porque no hayamos sido informados el comercio en general de ninguna manera. Por eso, punto uno, pedimos que este cuerpo le pida a la cooperativa de Luján un informe, que podría ser una cartilla como en otros momentos lo ha hecho por obras públicas y otro tipo de cosas, eh, adjunto en las facturas de luz, donde se expliquen los motivos y la finalidad para la que este ítem está resuelto, ¿no? porque ya es un tema resuelto, pero bueno, por lo menos queremos saber los motivos por los cuales el, la ciudad en general tiene que hacer un aporte de capital, todos los socios, del 35%. Después queremos también que se nos informe la duración de este aporte de capital. Este aporte de capital no es ni por seis meses ni por un año, es de duración indefinida. O sea que tendría que tener en alguna medida o por algunas circunstancias, como por ejemplo, si el gobierno autoriza una suba de tarifas del 20%, consideramos que no sería necesario un aporte de capital del 35% eternamente. O sea, si la, la cooperativa va a facturar un 20% más por eh, un ajuste de tarifas, que seguramente va a venir, ya está anunciado, eh, queremos saber en qué medida ese aporte de capital puede ser disminuido. Eh, esta semana la Cámara tuvo, en la cual estuvo incluida, una reunión con el Consejo Administrativo de la Cooperativa en la que se nos informó que este aporte de capital eh, era por un tema de que la cooperativa tuvo dos años las tarifas congeladas. Pero bueno, queremos saber a qué se va a destinar aparte del pago de la deuda porque todos sabemos que la industria, también el comercio, eh, hay deficiencias, digamos, en la continuidad de la energía eléctrica. A ver si se va a hacer por lo menos una parte de ese aporte en nueva infraestructura y compra de bienes durables para la cooperativa y que sean beneficiosos para el tema de las industrias. Por ejemplo, la industria tiene problemas grandísimos con el tema de, la, de las bajas de energía y es un tema a resolver. Y otro tema también es que queremos que el 35% sea facturado, ustedes saben que la factura de luz se compone, F1 es, digamos, el consumo eléctrico puro, digamos, que tenemos, F2 están las tasas, están los servicios como internet y el servicio funerario. Entonces nosotros pedimos, porque ha habido casos ya hoy, recibimos casos, nosotros tenemos un chat de 400 recibimos casos donde al hacer un reclamo de internet le dijeron, ah no, vos no pagaste el aporte de capital entonces eh, internet se va a dar de, de, de baja no es así, pensamos que no tiene que ser así pedimos que el aporte de capital sea facturado aparte en una F3, una factura 3 para que lo pague realmente el el, digamos, el que está en condiciones. Hay mucha gente que todavía no se recuperó, hay mucho comercio que todavía está hasta pagando cuotas de los alquileres que adeudan. Eh, nosotros sabemos que es necesario, porque nos explicaron que es necesario, pero también queremos que se busque una alternativa, y queremos que se busque un, una posición clara y una explicación clara de por qué se tiene que hacer este aporte del 35% de capital y a, a dónde va a ir ese dinero.